السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضى الله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة كلهم أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أخل النار رب اسرح لي صدري ويسر لي أمدي وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الساهدين الساكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا علي صلاتكم يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي صدق رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي على أحد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبحمزة الكرار عم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن حم ومن العمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله 
വേദിയിലും സദസ്സിലുമായുള്ള അഭിമന്യരായ സാദാത്തുക്കൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിത നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിം മാലിം സഹോദരങ്ങൾ സുന്നി സംഘ കുടുംബത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകന്മാർ ഹബീബ് സയ്യുദ്ദിന മുഹമ്മദ് റസൂദുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജിലിസിനെയും അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരമകൻ സയ്യിദ് ബായാർ എം ബി ചിക്കോത്തങ്ങൾ അവറുകൾ അള്ളാഹു ആഫിയപ്പുള്ള ദുർഗായിസ് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനോപുകളെയും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച് ഈ സദസ്സിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വലാത്തിൻ്റെ ആശുപത്രികൾ മുഹിപ്പുകൾ അധിപനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഈ വിശുദ്ധ മജ്ലിസിൻ്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും സർവ്വദോഷങ്ങളും സന്തോഷത്തോടെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരട്ടെ എല്ലാ അയബുകളും നീ മറച്ചു വെക്കണം റഹ്മാന് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി ആഫിയപ്പുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകണം റഹ്മാന് ഭയപ്പെടപ്പെടുന്നതും മാരകവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും തൊട്ടും ദുരവസ്ഥകളും തൊട്ടും എല്ലാവരെയും നീ കാത്ത് സലാമത്താക്കണം റഹ്മാന് ജലപ്രളയത്തിൻ്റെ ദുരിതം അനുഭവിച്ച് കണ്ണീരായി കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ക്ഷമ നൽകണം റഹ്മാനെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഗ്മിനികൾക്കൊക്കെയും നീ മൗസുറത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരെയും നിന്റെ ഹബീബിൻ്റെ ജിവാറിൽ ജനാത്തു നായിബിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ആത്മീയ ഗുരുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വമായ മഹാനായ സയ്യിദ് ബായാർ തങ്കരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ മാസത്തിലും നടന്നു വരുന്ന ബായാർ സ്വല ആ സ്വലാത്തിന് റുബു വെച്ച് ആ മഹാനുഭാവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് അവിടുത്തെ ദ്വാക്ക് ആമീം പറഞ്ഞ് ആത്മീയ അനുഭൂതി അഴകിറക്കി പിരിയാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂലിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ എല്ലാ മജുരിസുകളിലും മഹാനായ സയ്യിദ് അബർഗറുടെ ഇടത്തോ വലത്തോ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഇടം നേടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പണ്ഡിത പ്രതിഭ മഹാനായ സറഫുല്ലോലമ്മ മഞ്ഞനാടി അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ ദറജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കബറു നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ 
അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന് നീ ഹൈറും പറക്കത്തു നൽകണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന് നീ പകരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ സ്ഥാപനത്തെ നീ അവിടുത്തെ ഹയാത്ത് കാലത്തുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഐസത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമായി നീ ഉയർത്തുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യണം റഹ്മാനെ മഹാനുപരുകളുടെ അനുസ്മരണവും കൂടെയാണ് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് അതോടൊപ്പം മഹാനായ സയ്യിദ് ഫാറൂഖ് അവിടെ തോഫാത്തു മാസവും കൂടെയാണ് അള്ളാഹുടത്തെ ദറജ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടെ കെ എ എഴുപത് പതിനാല് പൂജ്യം ഏഴ് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാഹനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം കെ എ എഴുപത് പതിനാല് പൂജ്യം ഏഴ് ഓട്ടോറിക്ഷ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ വണ്ടീസിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തോട് സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് അസൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു മൗതുൽ ആലിമി മൗതുൽ ആലം എന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ മരണം അത് ലോകത്തിന്റെ മരണമാണ് എന്നത് അതിന് അതിന്റെ മാഹിതിയും പാത്രീയുമായ രണ്ട് വശങ്ങളും ഉണ്ട് മഹാന്മാരായ ഉലമാറിന്റെ ആത്മീയ നിയന്ത്രണം അത് ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമായി മഹാന്മാരായ ഉലമാറിന്റെ ജീവിതം അവർ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കൽ അതും ദുനിയാവിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമായി ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും ശിക്ഷകളും ഇറങ്ങുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജലപ്രളയമായാലും കൊടുങ്കാറ്റായാലും ഭൂമി കൊലുക്കമായാലും ഏത് തരത്തിലുള്ളതായാലും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഭൂമുഖത്ത് വ്യാപകമായ ദുരിതം വിതക്കുന്ന രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിലും വെള്ളത്തിലും കടലിലും കരയിലും എല്ലാം വ്യാപകമായിരിക്കുന്ന ഭിത്രിയും ഫസാദും അരങ്ങേറുന്നത് മനുഷ്യരായ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ദുശ്ചീതികളാണ് അതിന് കാരണം എന്ന മദ്യപാനവും വ്യഭിചാരവും മയക്കുമരുന്നിന്റെ അതിപ്രസരവും അതുപോലെ അഴിഞ്ഞാട്ടവും അധാർമ്മികതയിലേക്ക് കൂപ്പൂത്തി ഒഴുകിയുള്ള തോന്നിവാസങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ലോകത്ത് വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പോൾ നന്നാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു താല ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി നൽകുന്നതാണ് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാൻ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നന്നാകാൻ അവസരം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെയും ഉണ്ടാകുക ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സുഹാനുള്ള കഴിഞ്ഞ ഏഴാം തീയതി മുതൽ കേരളത്തിലുണ്ടായ വലിയ ശക്തമായിരിക്കുന്ന ജലപ്രളയം അല്ലെ സുഹാന ജല ജലാലു കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പല നാടുകളും കാലം തകുന്ന ബിൽ അംസ് ഞാനില്ല പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലെ അവിടെ അങ്ങനൊരു ദുനിയ ഉണ്ടായോ എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കുന്ന രീതി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വയനാട്ടിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ 
മേപ്പാടി എടുത്ത് പുത്തുമലയിൽ ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അവിടുത്തെ സബ് കലക്ടറും അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കം ഞങ്ങൾ അവിടെ സന്ദർശിച്ചപ്പോ ഒരു വലിയ മല പൊട്ടി ഒലിച്ചൊഴുകിയപ്പോ അതിന്റെ താഴത്തുള്ള ഒരു നാട് പള്ളിയും അമ്പലവും ഒരുപാട് ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന വീടുകളും ചായക്കടകളും കാന്റീനുകളും അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടായൊരു നാട് അതിന്ന് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു വലിയ പുഴയിലൂടെ ഒഴുകി വെള്ളം പറ്റിയ ഒരു പുഴ പോലെ കാണും എന്നല്ലാതെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെയായിരുന്നു ഒരു വീട് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഒരു കാന്റീൻ ഉണ്ടായത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഒരു ചായക്കട ഉണ്ടായത് എന്നിങ്ങനെ അടയാളം വെച്ച് സൂചിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയല്ലാതെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ദുനിയാവടം ഉണ്ടായതായി തിരിച്ചറിയാൻ ഒരടയാളവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് മണ്ണിരടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരിൽ തന്നെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ ഇനിയും കിട്ടാൻ ബാക്കിയാണ് എത്രയോ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ജെ സി ബി അടക്കമിട്ട് കുടിച്ച് മാന്തിയിട്ടും ഒരാളുടെയും ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആ നാട് അതിന്റെ നേരാപ്പുറത്താണ് നിലമ്പൂരിൽ ഒരു ദുനിയ ഒരു നാട് മുടുവലും മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോയത് ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഇത്തരത്തിൽ അമാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും അമാഹുവിന്റെ ശിക്ഷകളും ഒക്കെ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ അഴിഞ്ഞാടുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോ ആ നാട്ടുകാര് തെറ്റ് ചെയ്തു കൊള്ളണം എന്നില്ല അതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വ്യാപകമായ ഭിത്തിനയും പ്രസാദും വരുമ്പോ അതാബ് വരുമ്പോ തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ അതാബ് വരൂ എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് വരും എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റ് തിരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് വരുന്ന സമയത്ത് തെറ്റ് ചെയ്തവരും ചെയ്യാത്തവരും അതിൽ പങ്കാളികളാകേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്തവരെക്കാൾ കൂടുതൽ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത നിരപരാധികളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യത മഹാനായ കലീമുസാനബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു ലക്ഷം ആളുകൾ ആ രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകളെ അള്ളാഹു താര നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച് മുസാനബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു വിവരം നൽകി മുസാനബി അലി ഇസ്ലാം ചിന്തിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇനി അതിനപ്പുറം എനിക്ക് ചെയ്യാനില്ല പക്ഷേ രണ്ടാമത് കിട്ടുന്ന വിവരം എന്താണെന്നറിയോ അതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആളുകൾ നിരപരാധികളാണ് അറുപതിനായിരം ആളുകൾ മാത്രമേ തെറ്റുകാരുള്ളൂ എന്നതാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് മഹാനായ മുസാനബി അലി ഇസ്ലാം ഞെട്ടി അവിടെ നിന്ന് പ്രാളത്തോടെ ചോദിച്ച് തെറ്റ് ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് നീതി ആ പാവപ്പെട്ട നിരപരാധികൾ എന്തിന് അപ്പോഴാണ് ബാഹുവിന്റെ മറുപടി അതേ ആ തെറ്റുകാരായ ആളുകൾ അവർ തെറ്റിലേക്ക് ആപദിച്ചു പോയതിന്റെ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൽ തന്നെ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് നശിച്ചതിന്റെ കാരണം നല്ലവരായ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആളുകൾ മൗനികളായി നിന്നവരാണ് അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്യേണ്ട പണി അവർ ചെയ്തില്ല അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ദാവത്ത് നടത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തെറ്റും ശരിയും വേർതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് തെറ്റ് ചെയ്തവരെക്കാൾ മുമ്പ് അവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകളെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ ആലിമികൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം കാരണം പ്രബോധന പ്രവർത്തനം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായ തെറ്റുകൾ നടക്കുമ്പോ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ വൈജ്ഞാനിക പരിജ്ഞാനത്തോടു കൂടെ പ്രതികരിക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഘടകമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ താലിമീങ്ങളിൽ നല്ലവർ നല്ലവർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മരിച്ചു പോകുമ്പോ 
അവരെ പോലെ ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഇല്ലാതായി തീരുകയും അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ അധാർമ്മികതയിലേക്ക് കൂട്ടുകുത്തി ഒടുകയും ചെയ്യുമ്പോ അത് ലോകത്തിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമായി തീരും അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചത് മൗത്തുൽ ആലിമിന്റെ മരണം അത് ലോകത്തിന്റെ മരണമാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല തെളിമയോടെ തെളിഞ്ഞു നിന്ന പ്രകാശം കൂറുന്ന ഒരു മുഖം ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പത്തെ സ്വലാത്ത് വരേക്കും മഹാനായ വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ അലഹമില്ല ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ വലിയ ആലിമീകളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഇൽമ് ഏറ്റു പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമാണ് ഒരാളെ ഉയർത്താൻ ഒമാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾക്ക് കബൂലിയത്ത് കിട്ടാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കുർഹാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ ഈ ഓതിയായത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവൻ ഗ്രൈഡ് നിലവാരം ഉയർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഭാഗം അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം എന്താണെന്നറിയോ അവരെപ്പോഴും ഈമാനിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ മാത്തങ്ങൾ അവിടെ സഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ആ സഹാബി ഗുരുക്കളിൽ നിന്ന് മഹാന്മാരായ ഇമ്മത്തുകൾ അടക്കമുള്ള താപിരിയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഈമാൻ പരമ്പരാഗതമായി നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന ആ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെയും പ്രയാസത്തിന്റെയും ഘട്ടത്തിൽ പതറാതെ പുരിക്കുട്ടിയെ പോലെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു താല ഒരു മനുഷ്യന് തൗഫീപ്പ് കൊടുത്താൽ ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയൊരു മഹാനാണ് മഹാനായ അള്ളാഹുടെ തുതറച്ചു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസത്തെ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വിദായി ചിന്താഗതിക്കാര് കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോ സാധാരണക്കാര് അതിൽ ചെന്തുപെട്ടു പോകാതെ പിടച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് എപ്പോഴും അതിന്റെ ഉത്ബോധനം നടത്താനും അതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനം നടത്താനും വേണ്ടി കേരളത്തിൽ അന്ന് സ്ഥാപിതമായ പണ്ഡിത സഭയാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമ ആ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഏതൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അതിന്റെ ഉലമ സ്ഥാപിച്ചത് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അണു അണു വ്യതിചരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ മരണം വരെ ഞാൻ ഒറ്റക്കായാലും ആ ഹത്തിനു വേണ്ടി നിലനിൽക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു സിംഹഗർജനം കേരളം കേട്ടത് അത് മഹാനായ താജ്ജുഹാരി ഉള്ളാളൻ തങ്ങൾ പാപ്പയിൽ നിന്നാണ് ബാഹു ദർജി ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആ മഹാനായ താജ്ജുലമയുടെ കീഴിൽ നിന്ന് നന്നായി അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനാണ് മഹാനായ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണം വരെ താജുൽ ഉലമയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ ആ താജുൽ ഉലമ വെട്ടിത്തെളിയിച്ച പാതയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വെള്ളിച്ചുക നക്ഷത്രമായിരുന്നു മഹാനായ ഷറഫുലമ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് അബറുകൾ അള്ളാഹോടൊത്ത തുറച്ചു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വനരായ തിരുവട്ടൂർ സി പി മുഹമ്മദ് ഉസ്യാർ അടക്കമുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാൻ സമ്പാദിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന് മാത്രമല്ല അമ്പത്തി അഞ്ചു വർഷക്കാലം ദുർസീ രംഗത്ത് അമ്പത്തി അഞ്ചു വർഷക്കാലം അറിവിന്റെ ഹിതുമത്തിന്റെ രംഗത്ത് അതേ ദേലമ്പാടിയിലും ഉജറയിലും അവസാനം മഞ്ഞനാടി അൽമദീനയിൽ അടക്കം അമ്പത്തി അഞ്ചു കൊല്ലത്തിലധികം ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ ഒരു വലിയ പണ്ഡിത പ്രതിഭയാണ് മഹാനപുരികൾ അവൻ ഉയർത്തുന്ന ആളുകളുടെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞത് വല്ലതീന ഊത്തുൽ അൽമദർജാത്ത് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് ഇൽമിലൂടെ ഉയർച്ച നൽകും എന്നതാണ് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു പതിനൊന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം അവിടെ നിന്ന് ദർസ് അവിടെ നിന്ന് വഫാത്താകുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് 
ഏകദേശം മൂവായിരത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ അഞ്ഞൂറിലധികം താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കം മൂവായിരത്തിലധികം വരുന്ന മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമാക്കി അള്ളാഹു അതിനെ ഉയർത്തി അൽ മദീന എന്ന പേര് തന്നെ അതിന് കിട്ടി അത് മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു മഹാനവറുകൾക്ക് രണ്ട് വിഷയത്തിലാണ് വലിയ പിടുത്തം ഒന്ന് ഏത് വിഷയത്തിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഇസ്തിഹാരത്ത് നടത്തിയിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുക വളരെ വലിയ വിഷയമാണ് എങ്കിൽ അത് മദീനത്തുൽ മുനമ്പറയിൽ ചെന്നു പോയി ഇസ്തിഹാരത്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുക ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മഹാനായ ഷറഫുലുരമഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ എന്നോട് വന്നിരായിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തു പറഞ്ഞു അതേ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദിന് ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി അവസാനമായി പോയി ആ പോയ സമയത്ത് എന്നോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഇനി അള്ളാഹു താല റസൂറുമായി തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പരസ്പരം കാണാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഈരിക്കുന്ന ഹാജിയോട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എന്നോട് നേരിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് വല്ലാതെ സ്നേഹം വന്യരായ സഹീദവർകൾ കഴിഞ്ഞ സലാത്തിൽ പറഞ്ഞു കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ മഹാനവറുകൾക്കുള്ളത് ഇനിയും സലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു സലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വലിയൊരു താല്പര്യമാണ് മദീനത്തുൽ മുനം അവിടുത്തെ അഭിലാഷമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഭാഷാപരമായി വലിയ കഴിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറുദു പറയാനോ തമിഴ് പറയാനോ അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷാ വിഷയത്തിൽ അറബി ഭാഷയിലോ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം കഴിവൊന്നുള്ള ആളൊന്നും അല്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കീഴ്പ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാം ഞങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം മാറി നിന്ന് പറയാറുണ്ട് യു എ യിലും മറ്റുമുള്ള വലിയ വലിയ അറബികൾ വന്യരായ മഞ്ഞനടുസ്ഥായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സന്ദർശിക്കുന്ന ഫോട്ടോ കാണുമ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത്ഭുതം കൂടി പറയും വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുത മനുഷ്യൻ തന്നെ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ധരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആളെ ഏച്ചി വലിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും ഹൈക്കുമത്തൊന്നും മൂപ്പര കയ്യിലില്ല പക്ഷേ ഏതാളും മഹാനവറുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അത് അള്ളാഹു താല ജനങ്ങളുടെ കൽബിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കബൂലിയത്താണിത് അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾ ചില ആളുകളെ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സ് തങ്ക് പോകില്ല അതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെട്ടിത്തിളകും ഞാനിപ്പോഴും ഉറക്കാറുണ്ട് വന്യരായ സൈദ് ബായാർത്ഥങ്ങൾ അള്ളാഹുബോട് താഫിയത്തുള്ള ദുർഗൈസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് സലാത്തിൽ വന്നു ആ സലാത്ത് മജുലിസിൽ വന്നപ്പോ എന്റെ നാട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള രാജിയാണ് അദ്ദേഹം സുരജ്യമായത്തിന്റെ സംഘടനയോട് വലിയ കൂറൊന്നുമില്ലാത്ത മാറി നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം ബായാർത്ഥങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പലരും പറയുന്നു കേട്ട് ഇയാൾ എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ബായാർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കാണാൻ സമയം കിട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മതിയരായ സഹിതവരുകൾ വന്നു വന്നപ്പോ സുഹാർദ്ദം നല്ല ക്ഷീണ ആരെയും കാണാനും കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും കഴിയാനും പറയാനും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ സഹിതവർഗോരുടെ കാര്യം ഹിക്കുമത്തിലൂടെ ധരിപ്പിച്ച് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാ അത് കാണിട്ടേതോ ആ മനുഷ്യൻ തങ്ങൾ പാമ്പനത്ത് വന്ന് പെട്ട ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു കുപ്പി വെള്ളവും മന്ത്രിച്ച് ഇയാൾ അങ്ങ് പോയി അയാളുടെ രോഗവും മാറിക്കിട്ടി പിന്നെ അയാൾ എന്നോട് പറയാ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല എന്റെ മനസ്സൊന്തോ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു കളഞ്ഞു ചില ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കബൂലിയത്തുകള ചില ആളുകളെ കണ്ടാൽ തന്നെ എന്താവും മഹാനായ സുൽത്താൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഭ്യത്തുള്ള ദീർഘായിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ മർക്കസ് ചെന്നപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഉസ്താദിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീത്ത പറഞ്ഞൊരു മൊയിലിയാർ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്റെ നാട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള ആളാ എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഇയാൾ സലാമൊക്കെ പറയാൻ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഒരു അടുത്ത മുഹിപ്പും കൂടിയാൽ സലാമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൈ പിടിച്ചു ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഞാനോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് എ പിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് നല്ല പ്രായമുള്ള ഉസ്താദും കൂടിയാൽ എ പിനൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ഇത് ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ റൂമിൽ കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പുറത്തുണ്ട് ആൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആളാണെന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഇയാൾ ഉസ്താദിനെ കയറി കണ്ടു കണ്ട ഉടൻ ഉസ്താദ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സൈദി ഒന്ന്
നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അന്നത്തെ ജൂത പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു നീ മഹമ്മദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകല്ലേ വല്ലാത്തൊരു വശീകരണ ശേഷിയുള്ള സാധനാണ് നീ മഹമ്മദിനെയും കാണാണ്ടിരിക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് നിന്നെയും കാണാണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞത് കണ്ട കണ്ടാൽ അതെന്തോ ഒരു ജാലക ശക്തി പോലെ പിടിച്ചു പറ്റൂതാ അത് അള്ളാഹു താലാന്റെ അടുക്കൽ കബൂലിയത്തുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഒക്കെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ആകർഷണീയ സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് മഹാനായ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് അലഹമില്ല അമ്പത്തി അഞ്ചു വർഷക്കാലം ദുർസീ രംഗത്ത് ശക്തമായി പിടിച്ചു നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മതപരവും ബൗദ്ധ്യവുമായ അറിവുകൾ സമ്പാദിച്ച് മരിക്കുന്നത് വരെ എല്ലാ സ്വലാത്തിന്റെ മജുരസികളിലും ആഫിയത്തുള്ള സമയത്തൊക്കെ വന്നു പങ്കെടുത്ത് അവസാനം അഹലറത്തിൽ വെച്ച് ദർബാറിൽ നമുക്ക് സംവദിക്കാമെന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ പോയ ആളുകളോട് പറഞ്ഞ് അതിനുശേഷം മഹാനവകൾ പിന്നീട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് മഹാനവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രാർത്ഥന മക്കളൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആശുപത്രിയിലാകരുത് വെന്റിലേറ്ററിലും ഐസിയിലും ആകരുത് കേട്ട് മരിക്കാൻ കഴിയണം വഫാത്താകുന്നതിന്റെ തലേന്ന് മക്കളോട് പറഞ്ഞു ഡിസ്ചാർജ് ആകണം പോകണം അലഹമില്ല മദീനയിലെത്തി അവിടെയുള്ള താൽക്കാലിക ഹൗസിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരുടെയും ഖുർആാനോത്തും അതുപോലെ തന്നെ ദിക്കുറും സലാത്തും മഹ്മറത്തുൽ ബദ്രിയ അടക്കം അത് ചൊല്ലുന്നത് കേട്ട് സന്തോഷത്തോടെ പിരിയാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മക്കളെ നമ്മിൽ ആരുണ്ടത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആക്ടിപത്ത് നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരുടെയും ആക്ടിപത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നല്ല സമയത്ത് നല്ല സ്ഥലത്ത് നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കമാലിയത്തുള്ള ഈ മാനോടെ നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തോഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ജീവിതകാലത്ത് ഈ മാനിന്റെയും എൽമിന്റെയും പക്ഷത്ത് ഉറച്ച നിലപാടെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രല്ല നിങ്ങൾ അറിയോ വിവാഹ പ്രായം കവിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ അഞ്ചു പവൻ കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കാൻ വസ്ത്രം കൊടുക്കാൻ ആരും കെട്ടിച്ചയക്കാനില്ലാതെ പ്രശ്നം പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ സമൂഹ വിവാഹത്തിലൂടെ അവിടത്തെ ജീവിതകാലത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ ആ മഹാനുഭാവനായ പണ്ഡിതന്റെ ശ്രമഫലമായി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹ്റത്തിൽ സലാമത്തിന് വേറൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വിവാദത്തിനേക്കാളും വലുത് നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ഒരു മുന്നിനെ കിട്ടല വേദനിക്കുന്ന പക്ഷത്ത് നിന്നിട്ട് സഹായിക്കുമ്പോ ചില ആളുകളുടെ ദ്വാ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് വിനീതനായി ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു വലിയ സുന്നത്ത് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു അത് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് അതിന്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയ ഒരു പള്ളിയും ഒരു ചെറിയ നാടുണ്ട് അത് പള്ളിയൊക്കെ തകർന്നു പോയപ്പോ ആ പള്ളിയും സ്ഥലവും ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി പിറ്റേത്തെ കൊല്ലം അറിയുന്ന അവിടെ പതിനേഴ് കുട്ടികളുടെ സുന്നത്രമം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ അടക്കേണ്ടത് പതിനേഴ് വയസ്സടക്കമുള്ള കുട്ടികളുള്ള പതിനാറോളം വരുന്ന കുട്ടികൾ സുന്നത്ത് കർമ്മം നടത്തിയിട്ടില്ല സേലാ കർമ്മം നടത്തിയിട്ടില്ല ഞാനാകെ ബേജാറായി ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നീർവേലി എത്തിയപ്പോ ഞാൻ സി എം ഇബ്രാഹിം സാഹിബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വണ്ടി അവിടെ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ ഇറങ്ങി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ആരും അറിയല്ല ഹബീബെ ചെലവെന്താ വേണ്ട ഞാൻ തരാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെയ്തേക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ സുന്നത്ത് ക്രമം നടത്തി ചെലവൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്നു പിറ്റേ തുറമതാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ സുന്നത്ത് കല്യാണം നടത്തുന്ന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളൊക്കെ കിട്ടിയാലായി സുബാനുള്ള നൂറ്റി എഴുപത് രജിസ്ട്രേഷൻ പോകും നൂറ്റി എഴുപത് രജിസ്ട്രേഷൻ അതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ആ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു റമാനിന്റെ ഒരു പകലിൽ വിദഗ്ധന്മാരായ ഡോക്ടർമാരും പ്രഗത്ഭന്മാരായ ബാർബർമാരും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂടി നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ സുന്നത്ത് കർമ്മം നടത്തി അന്ന് അവിടെ താമസിപ്പിച്ച് അവരെ കൂടെ വരുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കില്ല ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർക്കില്ല ഭക്ഷണവും നോമ്പുതുറയും അത്തായവും മുത്തായും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ റെഡിയാക്കി താമസിക്
ഒരു ജോഡി ഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു വിടാൻ ആ തീരുമാനം അങ്ങനെ ഞാൻ പാതിരാക്ക് തറാവിഹ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്പം വിശ്രമിച്ച് രാത്രിയിൽ ഒരു ഒന്നര മണിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അവിടെ എസ് വി എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും പത്തെഴുപത് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുക കാരണം ചെറിയ മക്കളല്ലേ മൂത്രയ്ക്കാൻ മുട്ടും ഉടുത്തോണ്ടോണം കാഷ്ടിക്കാൻ പോകുമ്പോ അതിനിട്ടോണ്ടോണം ഉമ്മയും ഉപ്പിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവരെന്നെ കൊണ്ടോണം അങ്ങനെ ഈ കുട്ടികൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുക അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സഹോദരിമാര് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഷെഡിന്റെ അരികിലെ കൂടി ഒരു ക്രോസ് വഴി ഇവിടെ നടന്നു പോകാൻ അതിലെ കൂടി എങ്ങനെ പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് സുഹാനല്ലാ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്നൊരു വെല്ലിമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതു ആ ചെയ്യുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരെ നോക്കിട്ടല്ലാ ഉപ്പ കുപ്പയെ പോലെ ഉമ്മ കുമ്മയെ പോലെ ആ അധ്വാനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് അത് ഹൈറും വർക്കത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഉമ്മ അട്ടഹസിച്ച് പൊട്ടിക്കരിയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കേട്ടപ്പോ അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അവനവന്റെ നഫ്സിന് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹൈറ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഹൈറ് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ലഭിക്കുമെന്നത് സത്യമാണ് എന്ന് അന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് പാവപ്പെട്ട പെൺമക്കളെ അമ്പത്തി അഞ്ചു വർഷക്കാലത്ത് ജീവിതത്തിനിടയിൽ കെട്ടിച്ചായക്കു കൊടുക്കാൻ ഒരു വൈരുദ്ധികനായ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ചരിത്രമായി പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഹസനാത്തുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വർദ്ധനവും അള്ളാഹു അവിടൊക്കെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞാൻ നീട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വലിയൊരു ഹന്തുള്ള നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു പോയി മരണം അനിവാര്യമാണ് ആർക്കും ഒളിച്ചോടാൻ കഴിയില്ല തങ്ങൾ അലാമാത്തുൽ കയ്യാമിയിൽ എണ്ണിയത് കാണാം ലോകാവസാനം എടുക്കുമ്പോ മരണം വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കും കൊലപാതകങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും കൊലപാതക മരണം വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ മരണം വർദ്ധിക്കും പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും ഇതെല്ലാം ലോകാവസാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ എണ്ണി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്നതല്ലേ കൊലപാതക മരണത്തെ പറ്റി റസൂൾ പറഞ്ഞു കൊന്നാക്കറിയില്ല അയാൾ എന്തിനാ കൊന്നെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടാക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്തിനു കൊല്ലപ്പെട്ടു ആ രീതിയിലുള്ള മരണങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീക്കാക്കണേ റഹ്മാനെ കൊലപാതക അക്രമ മരണങ്ങളെ തൊട്ടും ദുരിതങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളെ തൊട്ടും നീക്കാക്കണം റഹ്മാനെ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയുള്ള മരണം നിരന്തരം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ നേരത്തെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുറത്തായിരുന്നു കേട്ടു കേൾവി ഇന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ ഇങ്ങനെ മരണം വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുന്നു എവിടെ എപ്പോൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിത നേതൃത്വം വനരായ പേരോട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഭ്യത്തിൽ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അവിടത്തെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ ഇടതും വലതും കൈയുമായ രണ്ട് പ്രവർത്തകന്മാർ ഒന്ന് മാക്കുൽ മഹമൂദ് ഹാജിയും വനരായ ഷരീഫ് സഖാബിയും രണ്ടു പേരും അസറായിന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകും പോലെ പോയി മരണത്തെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നവരാൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കബുറു നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വെള്ളം അടിച്ചു കയറുന്നു സിറാജുല്ലുദയിൽ വെള്ളം കയറുന്നു കിതാബുകളും അതുപോലെ ഫയലുകളൊന്നും വെള്ളം തട്ടി നശിക്കാതിരിക്കാൻ രാത്രിയിൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിവരെ അതൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി എല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതാ ഉറങ്ങാൻ കടന്ന ഷരീഫ് സഖാഫിയോട് ഏതായാലും പൊരയിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വഴിയല്ലേ നടന്നു പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നു പോയതാ പക്ഷേ എന്തു പറ്റി എന്നറിയില്ല രണ്ടു പേരും ആ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരണപ്പെട്ടു പോയി പക്ഷേ അള്ളാഹു താൽ വലിയൊരു ഞമ്മത്ത് ചെയ്തു മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമല്ല പക്ഷേ മരിച്ച മയ്യത്ത് കിട്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ബേജാരാണ് നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ രണ്ട് മയ്യത്തും കിട്ടിയതുകൊണ്ട് സമാധാനമായി ആ രണ്ട് പ്രവർത്തകന്മാർ ഒരിക്കലും അന്ന് മരണം പ്രതീക്ഷിച്ചവരല്ല അവരുടെ കുടുംബം മരണം പ്രതീക്ഷിച്ചവരല്ല എത്ര എത്ര ആളുകളല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് വന്യരായ അഷ്റഫ് അഷ്റഫാജി കീരിയാട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള സുന്നത്തിയ മഹാത്തിന്റെ നല്ലൊരു സമ്പന്നനായ ഒരു പൗരപ്രമുഖനാണ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എസ് വൈ എസ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തും കൂടെ സംഘടിതമായി നടത്തിയ ജില്ലയിലുള്ള ദുരിത പ്രളയ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വലിയൊരു റിലീഫ് കിറ്റിന്റെ വിതരണം കലക്ടർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പാന
ചെറുപ്പക്കാരനാ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി നേരം കൊളുത്തപ്പോൾ മയ്യത്താൻ ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകൾ എന്നറിയോ വന്യരായിരിക്കുന്ന കടുവത്തൂർ ഖാദി ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി അലഹമില്ല വന്യരായ സയ്യിദ് അബർഗ നമ്മുടെ വേദി വിട്ടു വരികയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് വദിരായ സയ്യിദ് അബർഗ ഞാൻ നിർത്തിയാ നിന്നെ ഞാൻ നാളെ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി ഇന്നത്തെ ഈ മജ്ലിസിന് ഒരു പ്രത്യേക പ്രതീക്ഷയും കൂടിയും സലാത്തിന്റെ മജ്ലിസാണ് ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സാണ് വന്യരായ സയ്യിദ് അബർഗൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ദുരാഴ്ച ചെയ്ത് തരാറ് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നു മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു ഹജ്ജ് യാത്ര നിർവഹിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ നാൽപ്പത് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇജാബത്തുണ്ട് എന്നാണ് ആ ഇജാബത്തുള്ളൊരു അത് നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലോർപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സന്ദർഭം കൂടിയാണ് അള്ളാഹു അവിടത്തിന്റെയും അവിടെ തോന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ അമലുകളും അള്ളാഹു താര കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ അത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മൺമറഞ്ഞു പോയി എത്രയോ ആളുകൾ വന്യരായ കുന്നുപറമ്പത്ത് കുഞ്ഞാ മുഹാജി അടക്കം പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ നീ പൊറുക്കണി റഹ്മാനെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയ വേദനിക്കുന്ന മരണമായിരുന്നു രാജപത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തകരും കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച ആത്മീയ നേതാക്കളിൽ പ്രഗത്ഭനായ മഹാനായ വടകര മുഹമ്മദ് ആജിത്തങ്ങൾ അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ബഷീർ സിറാജ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പത്രം ആ പത്രത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയുള്ള ഒരു പടപ്പൊരുതിരിന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ക്യാമ്പയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പത്രം വായിക്കലും വരിക്കാരാകലും വായിക്കാൻ ആളുകളെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രചോദനം ോധകമായിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആചരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ വിഷയവുമായി കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വന്നൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ സ്കൂട്ടർ നിർത്തിയിട്ട് ടെലിഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ കേരളത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ അപമാനം കേരളത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ നാടക്കേട് സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിയമം നടപ്പിൽ മാതൃക കാണിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഘുലകാനുമില്ലാതെ മദ്യപിച്ചു വന്നിട്ട് ആ സ്കൂട്ടറിലിടിച്ച് പാവപ്പെട്ട ബഷീർ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ ദുഷിച്ച കരങ്ങളെയൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം ആ ബഷീറിന്റെ മരണം നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ റഹ്മാനെ ഈ മരണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന ഓർമ്മ വേണം അതെവിടെ എപ്പോഴെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ മരണം നമ്മെ എല്ലാവരും കൈയൊടിയുന്ന സമയമാണ് ഉമ്മക്ക് മക്കളെ വേണ്ടാത്ത വാപ്പക്ക് മക്കളെ വേണ്ടാത്ത ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിന് വേണ്ടാത്ത ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ വേണ്ടാത്ത ഉറ്റവരും ഉടയവരും കൈയൊടിഞ്ഞ് വെപ്രാണപ്പെട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് മരണം ആരും ഒന്നിച്ച് കിടക്കാൻ വരാതെ ഒറ്റക്ക് കിടക്കേണ്ട കബുറ് ഒരു ചാണ് ഉയരത്തിലുള്ള സൂര്യൻ തലയിട്ട ഒരു ചാണ് ഉയരത്തിൽ ഉദിച്ച് ഈ സൂര്യൻ നമ്മെ വട്ടം കറക്കുന്ന ചൂടുള്ള മഷറയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അവിടെ നമുക്കൊരു തുണയുണ്ട് പിടിച്ചാൽ വിടാത്തൊരു തുണയുണ്ട് ആരാ അതാണ് അഭിവന്ദ്യ ഗുരു മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബിലേക്ക് നമുക്ക് അടുക്കാനാണ് ഈ സദസ് എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു മട്ടന്നൂരിലുള്ള ഒരു സഹോദരി ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് വലിയ പ്രയാസത്തിനാണ് പ്രത്യേകം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സഹോദരി അപകടത്തിൽ പെടുമ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മോതിരം അതടിച്ച് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ച് സയ്യിദ് അവർക്ക് ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു മാസത്തോളമായി ഏജ് ഹോസ്പിറ്റൽ പെട്ടെന്ന് സുഖമായി വീട്ടിലേക്ക് എത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ സയ്യിദ് അവർകളോട് അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അനിൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു